কতটা পথ পেরোলে তবে পথিক বলা যায় আমরা পথ পেরোব অনেকটা পথ আমাদের এগোতে হবে এবং তার জন্য প্রয়োজন আমাদের এক একটা করে মাইল ফলক ছোঁয়া আমাদের সামনের মাইল ফলক উচ্চ মাধ্যমিক দু উচ্চ মাধ্যমিক দু হাজার আমাদেরকে এক্সিলেন্স করে দেখাতে হবে তারপর আমরা আরও ভবিষ্যতে ভালো পথে উত্তরণ হবে বা ভালো সরা সিঁড়িটা আরও চড়াই হয়ে উঠবে তো উচ্চ মাধ্যমিক দু হাজার যাতে তোমাদের খুব ভালো ফলাফল হয় তার জন্য আমি প্রতিনিয়ত আসছি তোমাদের গ্যাপিং চ্যাপ্টারগুলো অর্থাৎ যে চ্যাপ্টারগুলো তোমাদের হয়নি সেই চ্যাপ্টারগুলোর কনসেপ্ট উইথ সাজেশন নিয়ে আজকে আমি চলে এসছি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন বা একমাত্রিক অপকল সমীকরণের কনসেপ্ট উইথ সাজেশন অর্থাৎ টোটাল কনসেপ্ট দেব এবং কোন অঙ্কগুলো এই চ্যাপ্টার থেকে আসতে পারে সেগুলো আলোচনা করব এর আগে আমরা এক্সারসাইজ ইলেভেন এবং এক্সারসাইজ টেন অর্থাৎ ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন অবকল সমীকরণের দুটো চ্যাপ্টার আলোচনা করেছি আজকে আমরা অবকল সমীকরণের তৃতীয় এবং শেষ অধ্যায় একমাত্রিক অবকল সমীকরণ আলোচনা করতে চলেছি সো লেট স্টার্ট চলে এসো আমরা একদম ফার্স্ট জেন দেখে নেব যে একমাত্রিক অবকল সমীকরণ বা লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের কিন্তু একটা নির্দিষ্ট ফর্ম আছে সেই ফর্মটা কি একটা লিনিয়ার डिफारेंसियल P এবং Q হল ধ্রুবক অথবা ধ্রুবক অথবা X এর অপেক্ষক ধ্রুবক অথবা X এর অপেক্ষক তাহলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স আছে তার জন্য এখানে ওয়াই 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 পি আর কিউ হয় কনস্ট্যান্ট টার্ম আর না হলে এই নিচের যে এক্স তার অপেক্ষক মানে এক্স এর অপেক্ষক হবে ওকে এইটা একটা ফর্মেশন যদি এটাকে উল্টে দাও তাহলে ডি এক্স বাই ডি ওয়াই তখন হয়ে যাবে প্লাস পি এক্স যেখানে এই দেখো এখানে ওয়াই আছে এখানে ওয়াই তাহলে এখানে এক্স আছে এখানে এক্স ইকুয়াল টু কিউ তাহলে এখানে আমরা কি লিখবো বলতো এখানে আমরা লিখবো পি আর কিউ হলো ধ্রুবক অথবা ওয়াই এর অপেক্ষক ধ্রুবক অথবা ওয়াই এর অপেক্ষক তাহলে পি আর কিউ তখন হয়ে যাবে ওয়াই এর অপেক্ষক তাহলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স হলে কি হবে এক্স এর অপেক্ষক আর ডি এক্স বাই ডি ওয়াই যখন হবে তখন পি আর কিউ হয়ে যাবে ওয়াই এর অপেক্ষক এবার তাহলে আমাদের যে কোনো একমাত্রিক অবকল সমীকরণকে আমাদের যদি যে কোনো ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন আমরা দেখি তাহলে আমরা বুঝে অবশ্যই সেটা একমাত্রিক হবে না হবে না আবার অনেক ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন আমাদের দিয়ে দেবে আমাদের বলবে একমাত্রিক অবকল সমীকরণ পদ্ধতিতে সমাধান করো তখন কিন্তু আমাদেরকে তাকে আগে একমাত্রিক অবকল সমীকরণ বানাতে হবে এবং তারপর সমাধান করতে হবে অর্থাৎ এই রকম ফর্মেশনে কিন্তু আমাদের আনতে হবে যে কোনো সমীকরণ যে কোনো অবকল সমীকরণকে আমরা যদি এই ফর্মেশনে আনতে পারি তাহলে কিন্তু সেটা একমাত্রিক অবকল সমীকরণ হয়ে যাবে এইবার হোয়াট ইজ দ্য প্রসেস অফ সলভিং কি প্রসেসে আমরা একমাত্রিক অবকল সমীকরণকে সলভ করব আমরা ফার্স্ট যে কোন সমীকরণকে একমাত্রিক অবকল সমীকরণে সমাধান করতে বললে আমরা ফার্স্ট এই ফিগারটাকে বানাবো ফার্স্ট এই ফিগারটাকে বানাবো আমরা এই ফিগারটাকে বানানোর পর যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা ফার্স্ট ই টু দি পাওয়ার ইন্টিগ্রেশন অফ समीकरण पाबू जो पाटा दिए एक नम्बर नम्बर এটা দিয়ে এটা গুণ করব এটা দিয়ে এটা গুণ করবো মানে আমার এই সমীকরণটা যদি থাকে তাহলে আমি ই টু দি পাওয়ার ইন্টিগ্রেশন অফ পিডি এক্স বের করে নেব নেওয়ার পর আমি এই টোটাল ইকুয়েশনটার সাথে ই টু দি পাওয়ার ইন্টিগ্রেশন অফ পিডি এক্স গুণ করে দেবো কি করে দেবো গুণ করে দেবো আর গুণ করে দেওয়ার পর তুমি দেখবে যে ডিডি এক্স অফ সামথিং এ পারে ইকুয়াল টু পারে কিউ ইন্টু ইন্টিগ্রেশন অফ ই টু দি পাওয়ার ইন্টিগ্রেশন অফ পিডি এক্স পাবে এই সমীকরণে যদি ই টু দি পাওয়ার ইন্টারেশন অফ পিডি এক্স গুণ করো দুপারে তাহলে এটা পাবে ই টু দি পাওয়ার পিডি এক্স ইন্টারেশন অফ এর মান তো তুমি বের করে নিচ্ছ সেটা বসাবে এপারে এরকম পাচ্ছ তারপর তুমি কি করবে দুপারে ইন্টারেশন মারবে এপারে ইন্টারেশন মারলে ডেরিভেটিভটা উঠে যাবে আর এপারে ইন্টারেশন মারলে আবার তুমি ইন্টারেশন করে যে ফরমেশনটা পাবে যেটা পাবে যে এটা পাবে সেটাই চলো একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমরা বিষয়টা বুঝে নিই 
তুমি কি নিজেকে ব্যর্থ ভাবো তোমাকে আমি এ গান শোনাবো আলোকের গতি আমার গানে এক্সাম্পল ওয়ান প্রথম এক্সাম্পলটাতেই আমরা চলে আসি ছুটবে নতুন সূর্য টানে তুমি কি নিজেকে ব্যর্থ ভাবো তোমাকে আমি এক ম্যাথ শেখাবো আলোকের গতি আমার ম্যাথে এক্স ডি ওয়াই বাই ডি এক্স প্লাস প্লাস না মাইনাস এক্স ডি ওয়াই বাই ডি এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু কত দিয়েছে ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার তাহলে আমাদের ফর্মেশনটা কি আমাদের ফর্মেশনটা ছিল ডি ওয়াই বাই ডি এক্স প্লাস পি ওয়াই ইকুয়াল টু কিউ তাহলে এইরকম ফর্মেশন আমাদের আনতে হবে যেখানে পি আর কিউ কি এক্স এর ধ্রুবক এই সরি পি আর কিউ এক্স এর অপেক্ষক অথবা ধ্রুবক তাহলে এক্স এর অপেক্ষক অথবা ধ্রুবক যে কোনো একটা হলেই হবে দেখো আমরা যদি দুপারে এক্স দিয়ে ভাগ করি কেন এক্স দিয়ে ভাগ করছি এই যে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এর আগে এক্সটা তো অতিরিক্ত কেননা আমাদের ফর্মেশন যেটা যে ফিগার সেখানে তো এক্স নেই তাহলে আমরা প্রথমে দুপারে এক্স দিয়ে ভাগ করছি তাহলে এক্স দিয়ে ভাগ করলে এক্স বাই এক্স মানে ওয়ান তাহলে হচ্ছে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স মাইনাস এখানে কত হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স ইন্টু ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার বাই এক্স তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি ডি ওয়াই বাই ডি এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স কে লিখতে পারি প্লাস অফ মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ইন্টু ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার বাই এক্স মানে কত হচ্ছে এক্স স্কোয়ার বাই এক্স মানে হচ্ছে এক্স তাহলে এবার আমরা ইন্ট্রিগেশন করলে কি পাবো ইন্ট্রিগেশন অফ এবার আমরা কি ইন্ট্রিগেশন করবো আচ্ছা তাহলে এবার আমরা লিখে নেবো পি আর কিউটা কত তাহলে পি কত মাইনাস ওয়ান বাই এক্স আর কিউ কত এক্স তাহলে আমরা কিসের ইন্ট্রিগেশন করবো ই টু দি পাওয়ার ইন্ট্রিগেশন অফ পি ডি এক্স তাহলে মাইনাসটা বাইরে নিচ্ছি ওয়ান বাই এক্স ডি এক্স তাহলে হয়ে যাচ্ছে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস অফ লগ অফ মড এক্স এটা পাচ্ছি তাহলে এখান থেকে আমরা কি পেয়ে যাচ্ছি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস অফ লগ অফ মড এক্স তার মানে হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার লগ অফ এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান তাহলে ই আর লগ কেটে গেলে হয়ে যাচ্ছে ওয়ান বাই এক্স কত পেয়ে যাচ্ছি ওয়ান বাই এক্স তাহলে আমরা ই টু দি পাওয়ার ইন্ট্রিগেশন অফ ওয়ান বাই এক্স ডি এক্স ইকাল টু কত পেলাম ওয়ান বাই এক্স এইবার আমরা কি করব এই যে এক এই যে সমীকরণটা আমরা লিখলাম এই সমীকরণের দুপারে এক নং সমীকরণকে এক নং সমীকরণের উভয় পক্ষে উভয় পক্ষে কি দিয়ে গুণ করব এই যে মানটা পেলাম সেটা দিয়ে তাহলে উভয় পক্ষে ওয়ান বাই এক্স দিয়ে গুণ করে পাই তাহলে ওয়ান বাই এক্স দিয়ে গুণ করে পাই তাহলে এক নং সমীকরণের উভয় পক্ষে ওয়ান বাই এক্স দিয়ে গুণ করলে আমরা কি পেয়ে যাচ্ছি ওয়ান বাই এক্স ইন্টু ডি ওয়াই বাই ডি এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্সের সাথে মাইনাস ওয়ান বাই এক্স গুণ করলে মাইনাস প্লাসে মাইনাসে তাহলে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ইন্টু ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এক্সের সাথে এক্স গুণ করলে হয়ে যাচ্ছে ওয়ান ওয়ান বাই এক্সের সাথে এক্স গুণ করলে কত হয়ে যাচ্ছে ওয়ান এবার কি পেয়ে যাব এবার আমরা দেখো তাহলে ওয়ান বাই এক্সের কনস্ট্যান্ট রেখেছি ওয়াইয়ের ডেরিভেটিভ ডি ওয়াই বাই ডি এক্স তারপর ওয়াইটাকে কনস্ট্যান্ট রেখেছি ওয়ান বাই এক্সের ডেরিভেটিভ মাইনাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার তাহলে এটা সূত্র কি এটা সূত্র হচ্ছে ডি ডি এক্স অফ ওয়ান বাই এক্স ইন্টু ওয়াই ইকুয়াল টু কত ওয়ান তাহলে এবার যদি আমরা ইন্ট্রিগেশন মারি তাহলে ইন্ট্রিগেশন অফ ডি ডি এক্স অফ ওয়ান বাই এক্স ইন্টু ওয়াই ইকুয়াল টু কত ইন্ট্রিগেশন অফ ওয়ান ইন ওয়ান ওয়ান মানে আচ্ছা এখানে ডি ডি এক্স তাহলে ডি এক্সটা ওপরে চলে গেলে ওয়ান ইন্টু ডি এক্স তাহলে এবার ইন্ট্রিগেশন অফ ডেরিভেটিভ অপোজিট উঠে যাচ্ছে তাহলে ওয়ান বাই এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স প্লাস সি হোয়ার সি ইকুয়াল টু আই ডট সি ইজ দ্যাট ক্লিয়ার অর নট দেখো একটা অঙ্ক পরিষ্কার ক্লিয়ারলি বুঝে নাও যে প্রথম যে সমীকরণটা দেওয়া আছে সেই সমীকরণটাকে আমরা কি করলাম সেই সমীকরণটাকে একমাত্রিক আকারে প্রকাশ করলাম তারপর আমরা পি আর কিউটাকে প্রতি ইঞ্চিতে বুঝে নিলাম যে কোনটা পি কোনটা কিউ তারপর আমরা কি করলাম ই টু দি পাওয়ার ইন্ট্রিগেশন অফ পি ডি এক্স করলাম তারপর আমরা কি করলাম ইন্ট্রিগেশন ভ্যালুটা যেটা পাচ্ছি সেটা বের করলাম এবার মাইনাস লগ এক্স লগের আগে মাইনাস থাকলে উপরে ওঠে ই টু দি পাওয়ার লগ মানে দুটো অপোজিট ফাংশন উঠে যাচ্ছে তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান মানে শুধু ওয়ান বাই এক্স এবার আমরা কি করলাম এই যে সমীকরণটা একদম এক্সাক্ট যেটা ডিফারেন্স একমাত্র অপকল সমীকরণ আমরা পেয়েছি তার দুপারে এটা দিয়ে গুণ করলাম করলেই দেখতে পেলাম ডি ডি এক্স অফ এই ওয়ান বাই এক্স কনস্ট্যান্ট ওয়াই ডেরিভেটিভ এটা আবার ওয়াই কনস্ট্যান্ট ওয়ান বাই এক্সের ডেরিভেটিভ এটা তাহলে আমি লিখতে পারি ডি ডি এক্স অফ ওয়ান বাই এক্স ইন্টু ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান এবার ডি এক্সটাকে ওপারে নিয়ে গেলাম তাহলে ডি অফ ওয়ান বাই এক্স ইন্টু ওয়াই ইকুয়াল টু ডি এক্স এবার ইন্ট্রিগেশন মারলে ডি আর ইন্ট্রিগেশন উঠে গেল আর এবার ইন্ট্রিগেশন অফ ডি এক্স মানে এক্স
एक्साम्पल थ्री एक्साम्पल थ्री तुम्हारे की देव आज एक प्लस वाई प्लस वन इंटू डि वाई बै डि एक्स इक्ल टू वन अंकटा के हंड्रेड पार्सेंट दाओ एक्साम्पल थ्री अंकटा के हंड्रेड पार्सेंट दाओ ए बचर अर्थात उच्च माध्यमिक दो हज़ार तेईस जो भीषण 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 इम्पर्टेंट देखो अंकटा जो देखा एक्स प्लस वाई प्लस वन इंटू डि वाई बै डि एक्स इक्ल टू वन ये तो फर्मेशन ही आना जा फर्मेशन आनब ये फर्मेशन फर्मेशन डी एक्स बी वाई प्लस पी एक्स इक्ल टू किऊ यूटो फर्मेशनर मध्य जो एक आनते हैं क्यों देखो हमारे दोटो फर्मेशनर मध्य एक डायरेक्टलि आसे ना आप जो एक चाली को जो एक चाली को डिवई बी एक्स इक्ल टू ये ओपारे नहीं चले जाए तो वन बस प्लस वाई प्लस वन यार चाली को जो ये उल्टे दी तेल डी एक्स बी वाई इक्ल टू एट उल्टा एक्स प्लस वाई माइ प्लस वन यार एक चाली को एक्सटा के पारे नहीं चले आसले साला पुरो खेल खतम पैसा हजम देखो एक्सट्रा के पारे नहीं चले आसले माइनस एक्स इक्ल टू कत हो जाए वाई प्लस वन देखो तो फर्मेशन डी एक्स बी वाई प्लस पी एक्स इक्ल टू किऊ जेखने पी और किऊटा कि है ध्रुवक और ना हई कि ना हई वाइर अपेक्षक देखो तो ये हमारे किऊटा आई प्लस वन पुरोटाई तो किऊ ते वाई प्लस वन पुरोटा वाइर अपेक्षक ना और ये एक्सर आगे जो आता कि एक्सर आगे जो आ ध्रुवक बेसिकाली की पे जाओ डि एक्स बी वाई प्लस माइनस वन इंटू एक्स इक्ल टू वाई प्लस वन पीटा कत माइनस वन किऊटा कत वाई प्लस वन इू दि पावर इंट्रिएशन अफ पी डी एक्स मैं इंट्रिएशन अफ माइनस वन इंटू डी एक्स माइनस बहर चले आस डि एक्स इ टू दि पावर माइनस अफ एक्स प्लस इ टू दि पावर माइनस अफ एक्स तेल कत पे जा टू दि पावर एक्स वन बू दि पावर एक्स तेल क्या करेगा एक नंग समीकरण उभय पक्षे वन बू दि पावर एक्स दिए गुण करेगा और क्या करेगा तेल एक नंग समीकरण उभय पक्षे वन बू दि पावर एक्स दिए गुण कर ले वन बू दि पावर एक्स इंटू डी एक्स बी वाई प्लस माइनस वन और वन बू टू दि पावर एक्स तेल माइनस वन इंटू वन बू दि पावर एक्स इंटू एक्स इक्ल टू कत वाई प्लस वन बू दि पावर एक्स अब क्या करेगा क्या करेगा देख लो तरपर कि करब वन बू दि पावर एक्स कन्सटैंट एक्सर डेरिवेटिव डि एक्स बी वाई वाइर सपेक्षे हे तो पूरा बेपार एखान कि एखान जो हेटा हे वन बू दि पावर एक्स एक्स कन्सटैंट और वन बू टू दि पावर एक्सर डेरिवेटिव कत वन बू टू दि पावर एक्स मैं तो इ टू दि पावर माइनस एक्स तेल इ टू दि पावर माइनस एक्स एर डेरिवेट माइनस अफ इ टू दि पावर माइनस एक्स तरह मैं माइनस अफ वन बू टू दि पावर एक्स ये तरह एक माइनस एस से तेल लिखते परि डि डि वाई अफ वन बू टू दि पावर एक्स इंटू एक्स इक्ल टू वाई प्लस वन बू टू दि पावर एक्स अब क्या होगा आप आपको क्या करना पड़ेगा अच्छा सरि 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 इ टू दि पावर एखे तो यटार क्षेत्र में कि है इ टू दि पावर इंट्रेशन अफ पी डि वाई सरि सरि एखे तो डि वाई है तेल डि वाई हम इ टू दि पावर माइनस वाई मैं इ टू दि पावर वाई तेल एखे तो इ टू दि पावर वाई इ टू दि पावर वाई इ टू दि पावर वाई तेल एखे इ टू दि पावर वाई इ टू दि पावर वाई चलो तपर डि डिटा रेखे दिए डिवई टा के ऊपर नहीं चले जाओ तेल इंट्रिएशन मारले एक्स इंटू वन बू टू दि पावर वाई इक्ल टू इंट्रिएशन अफ वाई प्लस वन बू टू दि पावर वाई डि वाई एब इ टू दि पावर वाई टाइम ऊपर तुले इ टू दि पावर माइनस वाई तब यू भि इंट्रिएशन अफ यू भि मैं बैपार्स ओके चलो लेट्स गो एरपर चले छयर अंकटा कर छयर अंकटा कि कर वन प्लस एक्स स्कोर दिए दोपहर भाग कर दीचो तामेशन चले आससे तरह ये देखे नियो तरपर तरपर आप चले आसब एक्साम्पल एट एक्साम्पल एटर एक्स लग एक्स प्लस डि वाई बी एक्स इक्ल टू वाई इक्ल टू टू बै एक्स लग एक्स तेल एक्स लग एक्सटा के आउट करते एक्स लग एक्सटा के आउट करार्ज एक्स लग एक्स दिए भाग करते उभय पक्षे ओके एरपर चले उदाहरण नय उदाहरण नये दुएटार डि वाई बी एक्स प्लस वाई कट एक्स इक्ल टू जो देव आज है तुम्हारा देव आज है वाई जिरो इक्ल टू जिरो शेष जो देव आज है तरह एक्चुअलि वाई अफ 
জিরো ইকুয়াল টু জিরো এর মানে এটা কি দেওয়া আছে এর মানে আমাদের সি এর ক্ষেত্রে বেসিক্যালি শেষে সি এর ক্ষেত্রে কিন্তু মানটা পুট করতে হবে ঠিক আছে ওই যে ওয়াই জিরো ইকুয়াল টু জিরো এর মানে কি ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো আর এক্স ইকুয়াল টু জিরো দেখো তারপর ওয়াই জিরো আর এক্স জিরো বসিয়ে দিয়ে সি এর মান কত বের করলো জিরো তোমরা একদম শেষে গিয়ে দেখতে পাবে এক্সাম্পল টেন করবে এক্সাম্পল টুয়েলভ করবে আর এখান থেকে তেমন কিছু নেই এক্সাম্পল সিক্সটিন করবে এরপর সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মীতে চলে এসো সংক্ষিপ্তের এক করবে সংক্ষিপ্তের তিন করবে তিনটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভিভিআই দাও সংক্ষিপ্তে চারেরটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট দাও সংক্ষিপ্তে ছয় করবে সংক্ষিপ্তে দশ করবে সংক্ষিপ্তের বারো করবে সংক্ষিপ্তে তেরো করবে তেরোটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সংক্ষিপ্তের উনিশের এক করবে উনিশের এক করবে কুড়ির দাগ করবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট দাও আশা করছি অঙ্কগুলো তোমরা এরপর পারবে তেইশেরটা করবে একদম একই প্রসেসে শুধু ইন্টিগ্রেশনটা একটু ভালো করে তোমাদের শিখতে হবে তাহলেই আগুন লেগে যাবে ছাব্বিশেরটা করবে আঠাশেরটা করবে আঠাশ উনত্রিশ তিরিশের এক করবে বত্রিশ করবে তেত্রিশ করবে এই সবগুলো করবে এই সবগুলো করলেই সব হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে এই অঙ্কগুলোকে করে ফেলো এক্সাম্পেলগুলো দেখো এবং এই অঙ্কগুলোকে করে ফেলো যদি প্রসেসটা বুঝে থাকো তাহলে এক্সাম্পেল দেখলে কিন্তু এই প্রত্যেকটা অঙ্ক তোমরা পারবে এই প্রত্যেকটি অঙ্ক একদম সহজ সাধ্য হয়ে যাবে তোমাদের কাছে সো এক্সাম্পেল দেখে ফেলো এবং এক্সাম্পেল দেখে এই অঙ্কগুলো করে নাও কমপ্লিট করে নাও কোনো রকম কোনো সমস্যা হলে কমেন্টে জানাও এবং অবশ্যই কনসেপ্ট কতটা বুঝতে পারলে সেটাও কিন্তু কমেন্টে জানাও আর পরবর্তী কি ভিডিও চাই কোন চ্যাপ্টার সেটাও কমেন্টে জানাও আমরা অপেক্ষায় থাকব তোমার উত্তরের তোমরা প্রত্যেকে তোমরা প্রত্যেকে যারা ক্লাসটি দেখবে তারা অবশ্যই ফিডব্যাক দিও কেমন লাগছে তাহলে আমিও পরের ক্লাস করানোর বা আরও পথ চলার অনুপ্রেরণা পাব তোমরা অবশ্যই আগুন লাগাতে থাকো এসই বাংলাতে আমিনুর স্যার তো আগুন লাগাচ্ছে সাথে তোমরাও লাগাতে থাকো আর এক মাসেরও কম সময় আছে তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিক দু তাই এই সময়টাতে যে গ্যাপিংগুলো আছে সেগুলোকে রিকভার করে নিয়ে শুধু আগুন লাগানো সময় এসে গেছে কোনো রকম কোনো কোনো রকম কোনো বাজে ডিস্ট্রাকশান না গিয়ে ডিস্ট্রাকশানে না পড়ে অবশ্যই শুধুমাত্র বই খাতাতে আগুন লাগাতে থাকো রাতকে দিন করো দিনকে রাত করো তার কারণ এখন যদি তুমি রাতকে দিন না করতে পারো তাহলে এমন একটা দিন আসবে যেদিন তুমি বলবে রাত্রে যদি সূর্য শোকে ঝড়ে অশ্রু ধারা সূর্য নাহি ফেরে শুধু ব্যর্থ হয় তারা ব্যর্থ সৈনিক হয়ে নয় সফল সৈনিক হও সফল সৈনিক হয়ে ওঠো আমি আছি তোমাদের পাশে আমার আশীর্বাদ আছে ভালোবাসা আছে আমিনুর স্যার রুকে আনি